天幕，大漠谷，一笑千阶苍生苦。何为前路寻归途？旧、就、事、是、日出，谁在乎？拨开了这迷雾，得解沧海真面目。是苦，终显不渡。洒归路，红颜泪模糊。一壶酒，看风云浮。是寒月清了。你们进去以后有两次选择的机会，两次机会用完，无论有没有获得元武技，都必须出来，否则必被重罚。转入。哇哇哇哇哇哇哇！哇，好大的空间啊！这也太大了，全全是元武技。太不可思议了！这些书竟然能悬浮，这难道就是古籍中记载的逆天禁制法阵？废什么话，赶紧找元武器啊！抓到了，这是下品将级灭魔指！可恶！啊啊！我的手！啊！好烫！啊！这阵法不简单呐，强行收取，怕是要受伤。必须用心感悟，捕捉他们的轨迹，跟着他们的节奏走，才能安然无恙的收取。嗯嗯。哇！下品降级玄刀诀、嗯。啊！再来。哇！这本似乎不错。嗯、小心。嘿！啊！哎呀！哦，两位兄弟，接下来看你们的了，记得用心感悟，小心点儿，别再让人下黑手了。待会儿见。嘿，中品降级疾风拳。啊，这。我已经拥有狂沙拳这门中品降级了，不如再试试看。妖罡诀，下品世级，坑爹呀、啊！哈哈哈，兄弟来之前一定是没洗手吧？居然拿到这么高级的元武器，这什么狗屁运气？还不如一开始抓到的那本呢。妖罡诀，哈哈，这可是几百年来都没人拿到过的无用的元武技呀、啊，居然被你给拿到了，你这小子运气挺好的。就是就是，专门进去捡垃圾的吧。妖罡诀虽是世级元武技，但真要能将其修炼大成，却不亚于王级。只可惜，妖罡诀吗？嘿。老大，别灰心呀、啊！这人点儿背的时候，喝凉水还塞牙缝呢。我得到一本上品降级元武技，回头咱们一起研究研究。哈哈哈哈哈！不错，我们回去之后将各自得到的元武技拿出来一起研究，一起学习。多谢两位兄弟好意，即使没有高阶元武技，我姚月也照样能变强大。哈哈，不愧是老大，够洒脱。你好。嗯。哦。那个，姚月，我的元武器借给你看。哇，心碎了！老大，你什么时候把蓝妹妹泡到手的？闭嘴！那是丁班的蓝静，她跟一般的南宫营并称为咱们这一届的双花。这小子上辈子是拯救了世界吗？多谢了蓝静
你的烟雾剂我不能要。没关系的，你看三天再还给我就可以了。嗯，真真的谢谢你，但我不能收，我有自己的圆舞器可以学。想我堂堂七尺男儿，啥时候混到需要被女人施舍？这传出去我还咋混？啊？哦，这样啊。姚月，你站住！你有事？不识好歹的家伙，我要跟你决斗。蓝静只能喜欢我。我，我才不喜欢你呢。蓝静，等你看到我的实力，你会喜欢上我的。三日后，擂台见。大哥，绝不决斗，你都不问问我答不答应的吗？对，对不起，给你添麻烦了。等会儿我就去找他，让他放弃决斗。<笑>没事，我可不想被人当孬种，只是一场比武切磋而已，不用太在意。姚月，那石刚冲据说已经快突破元将实力了，你有把握吗？老大的实力可不比你猛飞差呀，那小子输定了。倒是老大你不厚道，所谓朋友妻不可欺，蓝妹妹是我先看上的。你和人家说过话了吗？就成了你妻子了？既然如此，那这场决斗你倒是替我上啊！哎、不了不了，我跟老大你比还是差了一点点的。哇！王级残篇，孟非，你这运气逆天了呀！有了这王级元武器，孟非，你完全可以越级而战了。嘿嘿，这篇血毛诀对我来说简直如虎添翼啊！这残诀只有一两式，待我残月完，再接两位兄弟休息。这本垃圾就算了，不过我倒是会一门中品降级狂杀拳，倒是可以传给两位兄弟。难道就是龙少帅创下的军拳狂杀拳？据说，唯有立过军功的人才会被龙少帅传授此将技，群战极为霸道，乃是真正的杀人武技啊！<笑>可惜，我就只有前面四式，你们可别介意啊！我去，竟然会了四式，这可是立过军功之人才能学的军权，有前四式足矣。能有幸学到龙家少帅所创之武学，不枉此生啊！没想到，我那位从没见过面的岳父，竟如此受人推崇。终于突破了，原力上品元兵境，现在原力与妖力叠加后的力量，与真正的元将过招，应该是没问题的。还不够，三叔、玉儿，再等等我。吱吱吱吱！哎，吱吱，就知道吃，我这攒的一箱子精药都快给你吃没了，也没见你有啥变化。你这六耳猕猴的名头是假的吧？原力已经突破上品元兵境了，接下来吸收完这妖血，妖力应该会有所提升。这妖罡诀原来根本不是元武技，应该是妖族的妖诀才对。难怪普通人类根本无法修炼。<笑>妖罡战气，这是妖王以上的妖兽才能达到的可怕力量啊！人类根本不可能形成妖罡战气，所以这本秘籍才被评为世级元武技。但这对妖族来说，可是王级甚至皇级的存在啊！<笑>我能够牺牲妖血，修炼妖力，演化妖功，简直是给我量身打造的无上神功啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！妖罡诀分为三式：一为行击，模仿妖兽的攻击手段，演化妖兽形态攻击，威力不可小觑；二为烈士，驱使妖形吞噬敌人，能够使敌人胆战心惊，如同遇到真正的妖兽一般。这是先射敌后败敌的仪式。三为罡角，妖罡诀最后一式，将妖气化为战气，进可攻退可守，绝对是最为强大的仪式。此战只许胜，不许败。那姚月实力也不弱，或许能与元将较劲吧。哪怕使用禁术，也要将他拿下
。是少主，我一定会让他再一次变成傻子的。压大，压十杠，十杠肯定赢。十杠压十杠，全压。你们这群眼瞎货，那个萝卜头怎么可能是我老大的对手？我下一千金元，老大赢。我只有五百金元，全下摇月了。这俩人是傻子吗？裤衩都没了！哇哇哇哇！哼哼，我这里五千金元，买我自己赢。老大，你是那个王朝君主的驸马爷吧？真是富得流油啊！姚姚月，我说姚月，你可别在这里输了，你只能输在我手里。我什么时候又招惹上他了？蓝静，很快我就会让你发现我的实力。姚月那个小白脸根本配不上你，我一只手就可以打败他。哼、嗯，我才不认识你！听到了吗？听到了吗？<笑>不认识你啊！<笑>老大加油，干翻那个小子！哼哼，会的。难怪我们这一届的校花蓝静会喜欢他，真的太俊了。我以为你不敢来了，死娘炮！我要让蓝静好好看看你飞舞的模样。你若现在认输，倒还来得及；若继续咄咄逼人，待会儿别怪我不客气。是谁给你的勇气大言不惭？呀，受死吧！呀呀，你啊，你啊，好强悍的力量！这小子这么强的吗？老大刚上去就被压着打。放心吧，关长云，姚月一定能赢。姚月，小静，她是有家室的人了，清醒点。况且这种娘娘腔一点本事都没有，你担心她做什么？只有这点实力。这不太可能、啊。立即跪下认输，不然以后见一次揍一次。<笑>嘴炮什么的，最讨厌了。妖刚诀第一式，行击。你，你，啊！我的天哪！哇，这谁敢信啊？好强啊！我刚才好像看到一头妖虎出现，真可怕呀！不会是他那本下品妖罡诀发挥的力量吧？孟非，那真的是世纪元气发挥出来的力量。嗯嗯。哇，赢了赢了！我就知道姚玉是很强的。还走着呢，石刚冲才中了一拳，你看他站起来了。立即跪下认输。不然以后见你一次打你一次。你以为这样就能赢了我吗？嘿嘿，嘿嘿，杀！苍云，快来了！老大，接着。哈哈，就凭你这老东西也敢跟我黄龙刀比？给我拜吧！哼，啊！怎么会？我这是烂东西，那你的刀就是垃圾中的垃圾。呀，啊！看你现在还能拿什么挡我？只能用技术了，就算不能杀了他，也绝对要废了他。呀，呀，呀，呀，这是降世。石刚冲这是突破元将了，居然产生了降世。不对，他表情很难受，应该是使用了某种技术强行提升实力。他这是疯了。姚、啊、月，你能将我骗到这地步，足够自傲了。现在，我就当蓝静的面废了你。呀呀呀！
去死吧！哇哇！住手！我的天哪，好强啊！呃、老老大，杨月。运气不错嘛，竟然躲过了，我也无路可退了，给我滚下去认输，要不去死吧！一拳，石刚冲的脸都被打烂了，输的真惨啊！这姚月足以叫板真正的元将了，以后还是少惹为妙。嗯，还好没死。姚月获胜！哇，这场比赛实在是太精彩了，好刺激呀、啊！哈哈哈，老大威武，真不愧是我老大！给我滚一边去！哎。哈哈，老大在高，老大在高，赢的又不是他。杨<笑>月，我喜欢你。哇哇！哇<笑>老大，你伤了我的心，我要跟你决斗。老大，哟。这不是我家的傻子吗？没想到装疯卖傻几年，竟然混进了皇家学院，隐藏的野心不小嘛！滚开，杨木，你家这傻子家奴的脾气还挺大呀，不如我来替你教训教训吧。我兄弟刚打完一场，兄台若是想比试，不如我跟你来打一场，生死勿论，如何？现在的新人还真是没规矩。是得师兄们好好教训一番了。哇，快看，有人要打起来了！哎，司司徒老师，姚月，你过来一下。哟，司徒师姐，不知道师姐找这个傻子有什么事儿啊？你是谁？本少是朱风罗，我爹是朱、呃呃。骂我的弟子，就是在骂我。你是觉得我司徒青的弟子好欺负吗？师姐，误会都是误会。在这里，不管你什么身份，犯了院规，我照打不误。姚月，你跟我过来一趟。废物，我就不信师姐能护着你一辈子。姚家除了杨木之外，还有两个人在学院内。就是这里了。很好。该是收回利息的时候了。哎哎哎！小心！哎、啊、你！哎哎哎哎！蛋！蛋！卑鄙之徒，连我都敢冒犯，信不信我现在就杀了你？司徒老师，误会，误会啊！哼，下流痞子！再有下次，我一定宰了你！还没断气的话，就跟我过来。我这是招谁惹谁了？那我就直说了，你可愿成为我的亲传弟子？啊！司徒老师不是对我没半点好感的吗？突然要收我为徒？难道我天才般的潜质这么快就捂不住了？可这魔鬼老师喜怒无常的，要是拜他为师，以后的日子可不好过啊！哼
行了，看你如此为难，这件事就当我没说，快滚吧。好，好的。真是莫名其妙。不过也好，我身负这么多秘密，还是独自修行才算安全。叫你办的事怎么样了？哼、嗯，他不愿意。哈哈哈哈哈他不愿意，有意思。如此美艳又实力彪悍的师傅，皇家学院院长的亲孙女，她一个中品言师，竟说不愿意。爷爷，哪有你这样夸自己孙女的？难怪龙老头那般有信心，这小子说不定还藏着些秘密啊！老大，你不是人啊！蓝妹妹就算了，连我心爱的司徒导师你也不放过，你快撒手！就不，看你脸色差成这样，到底对司徒导师做了些什么？呵，有死去，好走不送和小猴子已经是妖王了，这不对呀、啊？难道是顶级妖兽天生妖和？这可是妖中皇者！日后得好好培养这名号，打败妖皇境界前，绝不能让他提前暴露了。嗯嗯嗯、以后我那箱子精药，你随便吃。嗯嗯，吃吃吃。我跟你说，这事儿说的就，老大，你终于来了。我都说了，我老大这几天在养伤，闯这木人关完全是小意思。切，今天是十天考核期的最后一天，这小子要是没通关，可是要被逐出学院的。也是。连收集木人关都过不了的话，这样的废物也没资格留在这儿啊！蓝静他们也来了，你一定能过的，对吧？都不必担心，会过的。看来得找个机会解释清楚，免得误会越来越深。如果你连这关都闯不过，就不配当我南宫营的对手。南宫妹妹，跟姚月这种粗鄙之人较什么劲啊？不如跟你关哥跟我谈谈人生理想。嗯、啊，你给我滚开！别激动，当我没说，当我没说。哎、啊、呀妈，好险！这小辣椒也太火爆了。来了，哼，那就开始吧。这啊！这小子竟然如此生猛！你们猜他能撑多久？肯定不会超过半刻钟，他注定要被踢出学院的。姚、啊、月，南宫，哎、啊、哎，误会误会。姚、哦、月过关，这这怎么可能？这才半刻钟不到啊！老大厉害呀！我就知道你一定会过关的。对，姚月，你真厉害！哼，这才第一关，有本事闯过第二关再说吧。第二关可是下品降级关卡，第一届弟子中能过的还不到五人。说的有道理，那我就顺便闯了第二关吧。想连闯两关，这小子这么猛的吗？那可是下品降级关卡呀，他实力还远远不够吧？你哥南宫才叫我老大，若是我闯关了，你也叫我老大。如何？想想得美！你要是过关，本姑娘自动认输便是。老大，等等我，我也去。啊，等等等，我也一起去。啊！都小心点，你们先走，交给我。老大，你可以的。放马过来！啊！啊
统称每一巨木人，都堪比元将啊！有点意思，可惜都挡不住我。起上吧！这真的是妖月，这也太恐怖了吧！来吧来吧，都说了，一起上啊！看，出来了！哇，他顺利闯过了两关，竟然还不到半个时辰，绝对的新人王啊！厉害了，我的哥！老大，你该不会想连续闯第三关吧？那可是终极元将的牧人啊！终极元将而已，顺手就闯了吧。虽然你是主角，但也不要这么装逼啊！喂，哼，现在的新人都这么狂，撑得过石溪，我名字倒过来写。哼，现在的新人都这么狂，撑得过石溪，我名字倒过来写。六十，六十心之猴，这小子还没被抬出来，我直播直降。不会吧？<笑>哇，出来了，出来了！老大，你太厉害了，第一次闯第三关就能坚持这么久，学院历史上这样的天才屈指可数啊！让开，让开，我老大得回去疗伤了。这第三关虽未闯过，这极限战斗，我宁可打动力量最慢，收获优胜心。有趣，原始级别连闯两关，更敢入第三关挑战。若是根基过得去，倒是可以收为弟子。好的，三天后叫他来见我。遵命。确实是精彩宴宴，你去寻他来见我。明白。嗯，这第三关果然不好过，倒是个很好的磨练场地。先抓紧时间疗伤，明天，明天再去闯这第三关。听说了没？那家伙已经连续多日闯这第三关了。是吗？明明有半个月进修时间，怎么不抓紧休养疗伤啊？存心找虐！姚月，你得跟我走。滚！我先来的。吵什么吵？我们厉天长老看中的弟子，哪轮得到你们？他应该跟我走，明明是跟我走，说了跟我走。哇，我是不会把姚月让给你们的。够了，我家老爷子说了要收他为徒。啊，既然是院长大人收了，那就没办法了。哎，对呀、啊、对呀、啊。喂，你现在应该是没得选喽。啊。那么，现在就给我磕头拜师吧！啊，不对劲啊！不是说要拜院长为师吗？你这个骗子！哼，敢对为师不敬，可就别怪为师下手不知轻重了。反正你现在没得选。哎哎哎，等等，误会啊！哎呀，轻点儿吧，你师傅！哎呀！之魂不能再妖魔为患，是时候除掉他了。苍天啊，大地啊，活不成了！老大，你竟然也被仙女导师收为徒弟，想我关长云天资无双，仙女导师竟然没有收我为徒，我还不如死了算了。不活了，不活了！哼，什么抠门师傅，就给了十颗疗伤小药丸，对外还宣称我是院长的徒弟，不知道的还以为我得了多少好处呢。啊！老大接招吧，今天不是你死就是我活。这小子最近皮痒了，是该好好教育一下了。来得好！哎呦，我
错了，老大，饶命啊！<笑>再皮啊，走，跟我闯牧人关去。这一日，几位长老和院长收徒的消息在学院内传开，这一届的五大新人王就此诞生。月儿，你天赋异禀，一定要更加努力哦。真是的，还月儿，真当我是小孩子？正常人都是从三倍开始适应修炼，我一来就是五倍重力。啊，多亏了这半妖式血诀，能让我修炼妖力持续转化为元力。之前未能修行过，但也能短短三四个月内就接近元式实力。如今妖学并进，再想提升战力。我得走一趟绝妖岭才行吧。哪来的小子？赶紧滚！我们皇子在跟司徒小姐说话，谁都不许入内。哪里来的家伙？这么狠！司徒老师，姚月求见。大胆！住手！谁敢打我弟子，我就废了谁。方才所说，还望师姐真心考虑考虑。你是，你就是姚月，很不错。那么我就先告辞了。那个三皇子，你以后离他远点。若是发生冲突，我也保不了你。你找我何事？我突破在即，想去绝妖岭，在生死之间历练一番。那里妖兽横行，凶险至极，你这是想去白白送死？<笑>美女师傅不用担心，我只是在外围历练，不会碰到多凶悍的妖兽的。罢了，选好一本好好修炼，不要着急冲关。一个月后，学妖灵有场狩猎比赛，到时候你也去吧。哇，美女师傅，你不厚道啊！这么多高级元武器，你现在才拿出来，就是它了。<笑>给你一晚上时间，将剑谱熟记。啊，不对，给我剑谱，绝不给我兵器，我咋练啊？看来只能先用幻技，先将就一下了。小子，跟我走，我家皇子要见你。好强，姚月。你来了，姚月见过三皇子。大胆，见了殿下竟敢不跪！你这狗奴才真是聒噪。屠峰，不得无礼。姚月乃龙老将军的孙女婿，与我是平辈之交，不必行跪礼。你下去吧。是。不知三皇子找我何事？我素来敬重龙老将军，也很早就听说过你，现在竟成了我的师弟。以后若是有什么困难，尽管找我。堂堂皇子。怎么会无辜向我示好？怕是对爷爷有所图谋。要是被卷入到黄泉争斗之中，可就麻烦了。<笑>多谢殿下好意，学院里大家相处都很好，何况我师父是院长，我哪会被欺负啊？哦，那看来你是不需要本殿下的帮助了。啊？<笑>姚月只想安静修炼，殿下身份尊贵，我怎敢麻烦殿下？<笑>行吧，本皇子说过的话依然有效。以后有事你尽管来找我。好的。对了，提醒你一句，你的老师司徒清是我未来的皇妃，你最好保持距离。是。我从小受人欺辱，即便身份不同了，可在别人眼里依然是可以随意欺压的对象。我一定要变强。谁都休想再欺负我，摆布我！美女师傅，这残阶王技只有两式，而且只有产生将士才能发挥威力，简直就是鸡肋呀、啊！啊！少废话，拿着它赶紧修炼，能不能催动剑招，就看你的悟性了。真的吗？美女师傅，快教教我！你就知道吃的剩血里血，我攒了一年的药材全让你给吃了。
关键吃了这么多，也没见你有长进。老师，去了、啊。怎么了？你快跟我来，关长云被人打了。什么情况？哇，有人打起来了，下手真重啊！住手！你，你是姚月吧？你想替他出头？老，老大，你不管什么原因。立即给我兄弟道歉，再让他打回来，这事就这么算了。欺人太甚！你以为你是院长弟子就能这么狂？这混蛋敢调戏本郡主，就得付出代价。阿创，给本郡主继续打！真晦气！我喊了别人一声美女，是你自作多情，以为喊你，解释了也不听，还找人群殴我，要不要脸啊你？哼，你眼瞎了，敢说我不漂亮？阿创，你在等什么？给我掌嘴！郡主，这姚月不好惹，啊，还是请王子殿下来吧。看来你们不打算道歉，那就别怪我不客气了。姚月，别不识好歹，立即退下。别废话了，一起上吧。要不是老子不打女人，非要把她打成猪头不可。要不是我来得快，你还能在这交换？哎呦，好痛！平时不好好修炼，活该被人打。还是老大你厉害，揍得他们妈不认。啊啊啊、妈妈呀！啊、哇，妈妈呀！你离我远点儿，自个好好疗伤。南京，跟我出去一下，我有话跟你说。苍天不公啊！别走，我的蓝妹妹。蓝静，我已经成亲了。你别说了，我知道你是龙家的驸马爷，但是我还是忍不住喜欢你。你这是何必呢？我不值得你这样。你这么美丽，喜欢你的人很多，是我没这福气。你怎么这么傻？这么狠心的男人，他有什么了不起？努力修炼，以后你能遇到更好的。<笑>快看，姚月回来了，有好戏看了。那几个是咱们学院上一届元将级的高手，这姚月今天怕是要栽。啊！老老大，快走！放人！敢欺负我妹妹，你活得不耐烦。小子，这位乃是我波氏王朝的王子殿下，快跪下臣服，负责！哼！啊！谁家的狗没有看好？不知天高地厚的小子！啊！啊！放手！啊！哇！啊！啊！啊！他使的武技，难道就是那妖罡诀？太是猛了吧！才两个回合就将老生打败了，真不愧是这一届的新人王啊！哼，别不知好歹，子台，使出全力给我拿下他！王子殿下放心，我一定让他跪在你面前忏悔。老大，我们先走吧。谁敢欺负我兄弟，活得不耐烦！长云，姚月，抱歉，我来晚了。这些日子我一直在师傅那儿修炼。欺负我兄弟，就算你们是老生也不行。你是什么人？传我别院，伤我兄弟，今天谁也别想轻易离开。好，好的很。今日我就好好教训你们这群不知天高地厚的小子。心吧，他今天逃不出我的手掌心。来得好！哇！啊！啊！啊！哇！飞熊！呵！可可恶！老大，老张，我怎么能够让你们替我去战斗？
干净。放心，老爷。够了，虽不弱，注定要败在我手中。连环珠爆，既如此，我也不能再隐藏了。黄沙拳第二式，黄喉沙。该死的，你这是要拼命吗、啊？今日你想侮辱我，那我拼命也要让你知道，是谁都能凌辱的。黄沙拳第三式，黄覆沙。他在上一届老生中可是排在前三十名的。哎呀，哦哦哦，呃，哎呀，搞定了，连路子台都输了。<笑>他们这实力，以后这风云榜上肯定用他们一席之地。对呀、啊、对呀、啊，这一战，姚月和张梦飞毕竟震惊院内。真是的，学院是你们用来打架的地方吗？都不知道个轻重，你们什么都不用解释，学院会秉公处理，给你们足够的赔偿。谢谢导师，导师英明。常云，现在打造调蝎，对于修炼来说大有裨益。没错，先巩固了战果再说。上品中央境界，才可以跟真正的元将拼杀。嗯、<笑>小猴子，走，带你去酒楼喝酒去。这，<笑>一直叫你小猴子，显示不出你的尊贵血脉，不如叫你六耳吧。常云、孟非，走，我们去喝一杯。我就不去了。这样出去，有损我关长云的无上英姿。嘿嘿，不如去买些酒菜回来，我们就在这里对酒当歌，不醉不归。好，我跟猛飞去买酒菜，待会回来。我关长云能认识两位兄弟，实在是三生有幸。若不嫌弃，不如我等就在这儿结拜成异性兄弟，有福同享，有难同当，如何？好，长云说得好，我们能相识相知。本就是一种缘分，更难得的是，两位兄弟的脾气都很对我老张胃口，我同意。好，<笑>我们仨之中，老大最为年长，其次是我，最后是老张。那以后我还是叫你老大，老张就委屈点当我们的三弟吧。那三弟，这就敬两位哥哥一杯，以后我们生死与共。<笑>三弟说的对，以后我们团结一心，生死与共，共同进退，打出一片属于我们的新天地。<笑>一个傻子竟然强了这么多，绝对不能再让他成长下去了。波罗格可是波氏王朝的王子，他们王朝中还有两位老生在。波罗格和波罗斯兄妹二人被侮辱，那两个强大的老生必定会报复的。没错，那两人，一个是差点就进了风云榜前十，一个则是出了名的彪悍难缠。等他们完成历练归来，知道此事，姚月肯定难逃一劫。所以，我们要。以上就是今天冲突的过程。哼，姚月，嘿，老大，三弟，我们先去修炼了，不见。看来老爷子的人情是什么都用，短期内就要赶上两位兄弟，不能再给他们拖后腿。颤抖吧，凡人们，我们兄弟三人必定会成为风云榜前十。美女师傅，你找我有事？哎呦，昨天打得好。哎
不愧是我教出来的弟子，以后你要替为师踏上风云榜第一位。这母老虎笑这么开心，真没好事。我也是被逼还手而已，是那几个人欺人太甚了。对了，美女师傅，学院不是明文规定不准老生欺压新生的吗？为什么他们还敢这么嚣张？是有这条规矩，但某些规矩对某些人来说约束不大。只要老生不残杀新生，一般不会引起注意，而且这样一来也能使新生奋发图强，更努力修炼。这本就是个弱肉强食的世界，只有当自己的力量凌驾于规矩之上，那规矩就不再是规矩了。当自己的力量凌驾于规矩之上，规矩就不再是规矩。这就如同那妖族当中的。强者为王道理一样，是不是觉得学院这样子做有点残忍？啊，没有没有，本就是优胜劣汰，没什么好埋怨的。很好，为师也很看好你。等你从绝妖岭历练回来，我就送你去生死战场历练，你敢吗？生死战场？不错，生死战场是我们皇朝与其他皇朝真正对战杀敌的地方。方圆榜前十的人，个个都是从生死战场中历经过无数磨练的，他们的强大超乎你想象。想要追上他们，你就必须走这条路，但死亡率很高，就看你敢不敢了。我，不过这事儿言之尚早，你先磨练出自己的元武技杀招，从绝妖岭平安回来再说。对了。昨天你连败两位老生，他们愿意接受惩罚，与你赔偿。我替你去讨要，就当是给你的奖励。好好，叫他们给我王兵或者王剑啊，这些我太缺了。那你自己去要吧，要是他们有这东西，还会输给你？那算了，美女师傅，你看着办吧，尽可能帮我多要些经验回来。价格就离谱了吧，最多给你。嗯，嗯，这这这这这，哇，这这这这干嘛？这这这这这这，这几块破石头有什么好看的？走了走了。这这这这这这，你们看到这？老人家，这几块石头怎么卖啊？哼。几块破石头而已，喜欢的话一万斤拿去吧。你说什么？一万斤？耶、啊！小猴子，走吧，别再看人现眼了。该死的，再不走我就留你在这儿，不管你呢。灵石无人晓，唯有小猴是知音。看来有人比猴还要不识货呀！什么零食啊，老瞎子！你这些破石头都摆了快一年了，真是宝贝的话，难道别人都看不出来？再说了，好东西不该自己留着，分明就是用来忽悠你们这些年少无知的小修士的。哈哈哈，世人被外表迷惑，又怎知内藏乾坤呢？藏文六耳猕猴为灵石天地养成。难道这几块破石头真的是灵石？我说哥们儿，你不会真的信了吧？是不是真的，我也不知道。是真是假，全凭你的眼力。老夫从不强买强卖。灵物只寻有缘人，一切皆不可强求。难不成真的是灵石？哈哈，快拉倒吧。老瞎子每天都拿这几句话来忽悠人，我都听腻了。吱吱吱吱吱吱吱。老人家，你这里零食有五块，一共要一万金元，那我只要一块，两千金元够了吧？一块也是一万金元，全部拿走也是一万，爱买不买。哎，老人家，生意不是这样子做的吧？就是这样的，你爱买不买？不服你咬我呀！
。既然你是第一个想买它的人，打个九折吧，九千金，你全部拿走。九千？我身上最多就两千五百金元。嗯。老夫见你是有缘人，才破例给你打折。这样吧，八千最低价，三千，七千五，三千五，我真的没钱了。七千，这是放血价了。再说一次，一口价三千五，一口价七千。我、哦、五千，再多真的一滴也没有了。哎，算了算了，你拿走吧。不过只能拿走一块儿。嗯，天杀的别拦我，我要弄死他！老人家，你这说话不算数啊！说好五千是买了全部的。华儿啊，你从一万砍到五千，这已经是血亏价了。一万，你给一万的话全拿走。<笑>好，我买。娃儿啊，小心看路哟！欢迎下次光临。我说老大，你怎么扛着一块石头回来了？大哥，莫非是在修炼什么神功？狗屁神功！这是小猴子非要我买回来的零食，花了我五千金元。啥玩意儿？就这是零食，还有五千。哎，算了，别说了，我买了三株象形草，一人一株，它可以增强我们皮肉的韧性，提高抗挡能力。谢谢老大。对了，老大，我刚拜了副院长卢有为为师。二哥，你果然厉害，这么快就拜了副院长为师。对啊，二弟，你是用别的法子打通卢副院长了？其实是我家族的关系。卢副院长跟我家老头子有救，本来我也是想靠自己努力，但二位兄弟实力都太强了，我不想拖后腿。哎，没事儿，二弟能这么想也好。现在是实力为王，只要我们三兄弟齐心协力，以后一定可以在学院大放异彩的。就是啊，假以时日，我们三兄弟都能成为先天元王的。说的对，等我们成为了先天元王，学院所有美眉都会视我为偶像的。哎呀，嘿嘿，你这家伙倒是想的挺美啊！哎，到房子里去吧，我搬进去，帮你将它给破开。这这这这这这这这这。石在这里，哎，小猴子，快！这这这这这这这！喂，你至于吗？过河拆桥啊，这是！我只是想看看是不是原石。啊？真真的出灵了！这这应该是一块下品原石，这么大一块，可以分割成二三十块正常大小的，这下真的发财了！<笑>不要啊！你这个败家玩意儿！耶，这……这下好了，等你成为了大妖，就有了自保能力，以后就能靠自己修炼，变得更强大了。死了吗？啊！小猴，小猴，小小猴，小猴。啊！
回事？怎么突然间又是打雷又是闪电的？现在又没了。雷电好像落在姚月他们三个住的庭院上了，难不成是干了什么坏事儿？他们引来天罚了？可刚好像还看到火光，有点像是妖王应劫呀。可哪儿来的妖王？老大。生了什么变故？平地起惊雷，像是有妖王渡劫。不过一般妖王渡劫都至少有九道天雷而下，刚只有六道天雷，难道是一种血脉妖兽的大妖渡劫天雷全落在这个屋子，有古怪。姚月，见过卢副院长、卢长老。老罗，你怎么看？无缘无故降下天雷，肯定是因应劫而至，就是不知道是人还是妖。哎，幸好不是我收的那个臭小子，要不然必死无疑。可惜了，那姚月，他也是新人王之一，院长对他很是看重。大哥，大哥，怎么会这样？天雷好端端的，劈这儿干嘛呀？老大，你千万不要有事啊！不会的，大哥体质不凡，肯定没事的。哎，哎，过来，这里有具尸体。嗯嗯，不会吧？不可能的。老大他，这混小子怎么会这么短命呢？可怜呐、啊，都让雷给劈焦了。<笑>老大，大哥，<笑>可怜呐、啊，都让雷给劈焦了。<笑>老大。喂，鬼啊！叫个鬼啊！老子还没死呢。大哥，你没死啊？怎么，你们都盼着我真死了？没事就好，没事就好。嗯，既然老大没死，那这个人是谁？这个人本来是来杀我的，结果被雷给劈了。狗胆，竟敢对我的弟子下手！我一定要查个清楚，让幕后指使付出代价。小青，别着急，只要是我们学院的人，他不可能逃得掉的。比起这个，更重要的是，你们俩打算报到什么时候？看来有些人想要故意扼杀我们学院的天才学生啊！不快点查清楚的话。学生们都不能安心继续修炼了。对了，老大，这天雷不会是你故意引来击杀敌人的吧？不是我，我也不知道怎么回事。哎，对了，快帮我找找小猴子在哪？在这儿。啊，幸好没什么大碍。嘿嘿，反正老大你没事就好了。刚刚真的是吓死我们了。对了。我花了五千金元买来的破石头，没想到里面真的有原石。哇，原石、啊！<笑>等我分割了之后，再分给两位兄弟。这这这这这这这这这这这这这这！呃，<笑>看来小猴子并不想分给我们。算了吧，老大，的确太贵重了，我们不能收的。对呀，原石太过珍贵，即使是先天元王都不会轻易拿出来。还是大哥，你留着修炼用吧。正因为少有，所以才要分给两位兄弟啊。大哥，这这这这这这这这这。你找的人可靠吗？禀少主，绝对可靠。自然是老生中最失意的一个，来自小地方，一直不合群，没什么朋友，死了就死了，任何人也查不到线索。嗯，此事暂且搁下
。二十天后进绝妖岭，到时候再想办法做掉他。你退下吧。是。哼，杀一个傻子，等于毁了两个家族。这样，会不会太残忍？哇，是驸马爷！嘿嘿嘿，你们好啊！恭迎驸马爷回府。月儿，你回来啦！娘，三叔，你不是进皇家学院了，怎么出来了？哼，<笑>那当然是回来看看我家月儿了。哼，呼吸傻子弟弟早就不记得我了吧？怎么可能？忘了谁也不能忘了我家月儿啊！月儿最近又变漂亮了。才不信你！我先跟娘出去玩了。<笑>好，去吧去吧。您还没回答我，为什么回来了？啊，我想回来拿些精药喂小猴子。猪，你胡闹！猪，区区小妖猴，哪值得你特意从学院跑出来？立刻给我回去！这小妖猴就留在府中，你只管回去修炼，早日成为元王。是我龙家之威。呃，三叔，你先别生气。小六子他不是一般猴子，他拥有妖皇血脉。妖皇血脉，你确定？嗯，确定。他就是传说中的六耳猕猴，天生灵智。昨晚刚进阶，还没有到妖王境界，却拥有了妖核，遭遇了雷劫。<笑>好，这事儿立即去告诉你爷爷。小妖猴。哦不，是妖皇后裔，必须重视。你怎么回来了？见过爷爷。当初见他时，我就有所怀疑，没想到他现在才激活了血脉天赋。月儿，你能得到他的认可是好事，我们一定要好好培养他。只是，他的身份。可能会被皇家学院一些老家伙知道，万一他们想夺取你的机缘、啊，不会吧？万一他们想夺取你的机缘、啊，不会吧？有什么不会的？一尊妖皇，连皇上看了都会心动。他能护皇朝五百年安稳。不过你放心，爷爷我这把老骨头。现在还是有点震慑力的，嗯，那就多谢爷爷了。我先把三叔送回房间。三叔，你放心，我现在已经可以对战元将了。接下来一定很快就能找到灵药青牛金藤，让你重新站起来的。嗯，你有这份心思就够了。我已经看开了，接下来你照顾好小妖皇就行。<笑>三叔，你就放心吧。你过来了，爷爷，我我知道你想说什么，想学会完整的狂杀拳，先试试你够不够格吧。爷爷，其实大可不必。够了，修炼者可不讲究什么年纪长幼，只有强者为尊的道理。况且，就你现在的实力，想伤我还难点好，那爷爷，我练好了。呃，啊！呀呀呀呀呀！哇！呀呀呀！爷爷。真厉害啊！等会儿你去找肖战吧，让他传授后面三师给你。啊，爷爷，你同意了？哎，如果你是普通人也就罢了，但现在你已经走出了自己的路，未来应该由你自己掌握。尽快回学院去吧，等你达到了元将实力了，我会传你一门王技。<笑>多谢爷爷。儿啊，当初你创下狂杀拳，从历史修炼者必须参军，保家卫国。可如今龙家凋零，唯有姚月可替我延续龙家血脉，所以我不想他去参军。不过这小子已经。
走出了自己的路，让他练完整的狂杀拳，起码有了保命的能力。希望你别怪老夫。哈哈，那就这么说定了。如今龙家跟南宫家联合，收入的三成归龙家所有。你只要将其中的一半换成精药和灵药给我。嘿嘿，老大，兑换当然没问题啊。精药我们能每月给你一定的量，但灵药的话太珍贵了，没人肯拿出来交易呀、啊。这我也……哎，行吧行吧。啊，另外转告你妹妹南宫莹，让她不要再找我麻烦，不然我不介意替你好好管教下她。好，好的，老大。好了，你先去办事吧。今天能凑到多少精药跟妖血，先给我送过来。明早我就回学院了。好的，老大放心。美女师傅，呵呵，我回来了。啊！什么人敢乱闯这里？别别误会，我是来找司徒导师的。你放屁！别乱攀关系，诋毁我姐的名声。啊！妹子，你来真的啊？谁是你妹子？浪子，我一定要杀了你！你再不住手，我就要替你姐出手管教你了。有本事你就来，别以为打败了两个老生就很了不起，在我眼里，你不过就是个小白脸。啊！要我放过你可以，但你不许再对我出手，还要真诚向我道歉。好，我答应你。早这样不就好了吗？喂，你说话不算话。跟你这种无耻之徒，没必要说话算话。啊，你，你放手。绝不！你们在干什么？姐，姐，你快帮我擒下这个淫贼！喂，明明是你先对我动手的，讲点理好不好？你放屁！你们离我够了！说，你刚才究竟对我妹妹做了什么？导师，你要为我做主啊！我来找你，可他一见面就要杀我。妹妹是这个样子吗？姐，你连我都不信了。好，很好。嗯、啊，哼，这疯婆娘总算是走了。得了吧，你也不是什么好东西，赶紧坐下来打坐调息吧。妖月，妖月，你怎么了？妍妍，快出来救人啊！妍妍，嗯，怎么搞的？妍妍，快救救他！别急，死不了。起。爷爷，他怎么样？哈哈，放心吧，他不仅死不了，而且还进入了一种无意识的修炼状态里。爷爷，什么叫无意识修炼？那是修炼本能的一种状态。很多时候，进入这种状态之后，连本人都不清楚是怎么回事。这种状态的好处不在于修炼速度有多快，而在于他已具备了一种强者的心态，变强的信念很坚定。对日后突破等级有很大帮助，唯有那种真正的修炼狂人才能偶尔进入这种状态。这么说，他快要醒了？嗯，快醒了。等他醒来之后，就正式当我徒弟吧。爷爷，你怎么可以这样？他现在是我的徒弟。哈哈，你跟姚月才差了两岁，当他姐姐还差不多，当师傅就算了吧。这说出去都没人信呢。再说了，外面的人都知道他是我徒弟
，所以你就不用再跟爷爷争了。哈哈，你这个为老不尊的糟老头子！哼，我不管，你最多能当他太师傅。反正你有空的话，姚月他交给你来教导好了。哎呀，你这孩子是想让爷爷我捞不到好处，还要卖一身老力气啊！我这是在哪？这是我的远海，涨潮了！啊！我去，远海翻腾，我这是要突破了。嗯。啊，爷爷，他这是……这小子要突破了。但力量太大，足以连成好几个阶级。好在这小子根基还算踏实，之前不断在压制突破的力量。老夫现在就来帮帮你。呃、不行了，要不淹没了。小子别怕，有老夫在，专心压制。小子，趁着现在，赶紧把元海凝聚起来。啊，多谢前辈。嗯。错，如此雄厚的远海，你小子以后肯定前途无量了。谢谢前辈，你小子总算醒了。姚月，你没事吧？嗯，我没事，而且我好像突破了。好，很好。哼哼。啊，老人家。为什么要单独把我留下来啊？哼，老人家，你该叫我太师傅才对。哎，老人家，我话可不能乱说，无端端的，怎么就是我太师傅了？谁跟你乱说？你师傅司徒清是我教出来的，那我自然就是你的太师傅了，还不赶紧给你太师傅我磕头倒茶？啊，您您就是院长大人？哼哼，不然你以为呢？没有我在，你突破的过程能这么顺利？小子，趁着现在，赶紧把元海凝聚起来嘿嘿。原来您就是刚才帮我的那位前辈啊！哼，知道了，还不赶紧给我倒茶？哎，好嘞，好嘞。嗯，那个，呃，太师傅。好了，头也磕了，茶也倒了。现在起，你就安心留在我这里修炼吧。好嘞，谢谢太师傅。见者锋芒也，每一剑必须有一种一往无前的气势，精神气势必须专注的结合在一起，身随剑斗，剑随心动。做到人剑合一之境，方为至高剑者。太师傅，我练的怎么样？马马虎虎，比昨天好一点。月儿，太师傅只让你练基础元武技，你有没有怨言？<笑>不会，太师傅一定知道我修行日子尚短，所以才想让我打好根基，对于未来修炼大有好处。嗯，不错。你这小子悟性可以，真正的顶尖高手，哪怕是随手一招都足以致命。所以别小看基础元武技，记住，你的体质异于常人，这次能突破元氏境界是好事，但切记浮躁。是，太师傅，弟子会谨记的。所以我这个师傅说的话，就不用谨记了，是吧？哎呀妈呀！美美女师傅，你怎么来了？哼、哦，我这次进来就是要告诉你，你和我妹妹的事儿还没解决呢，快找个时间跟她道歉。没问题，怎么说她都是我师妹嘛。你能这么想就好了。我妹妹小莲从小就要强，你让着她点。另外，学院给你安排了新的住所，你快下山去看看吧。哎，我也不会跟小女子一般见识啊。太师傅，我行了，不用说了
，你这段时间待我这儿也够久的，是时候回去处理一下自己的事了。谢谢太师傅，我走了，您保重。去吧去吧，别给我丢脸。还有庭院跟池塘哎，吱吱吱！小六子，以后这儿就是我们的家了，可要好好守住啊！吱吱吱！哦，啊，终于收拾好了，是时候去找司徒莲的小妮子了。呃，该怎么去跟司徒莲说呢？嗯？呵呵呵呵。你说这事儿可真有意思。啊！啊！嘿嘿，早，不，你好啊。可恶！你这家伙竟然还敢出现在我面前，我杀了你！啊！喂，有话好好说，又没动刀动枪的呢。可你有什么好说的？我不杀了你，南萧仙桃之恨。真的，别逼我，我是真心来跟你道歉的。道歉也饶不了你，欺人太甚，小六子，受死吧！什么？好了。不客气了，姚月，你住手吧，太难看了。<笑>现在被打的是我，太师怎么不见你开口劝和？院内弟子不得自相残杀，还请姚月你立刻住手。你瞎呀？看不到这泼妇要杀我吗？这是这是，善良的我都看不下去了。师姐，姚月，你们之间有什么误会的话，解释清楚就可以了吗？何必要刀剑相向呢？我和他的事，我很清楚，不用再解释了，我不会放过他的。既然如此，那就没什么好说的了。再见。站站住！站住！姚月，我觉得你该好好说清楚再走，不然拖下去，对大家都没好处。是什么东西？立刻给我滚开！哼，姚月，你很狂妄。同为学院弟子，不得自相残杀。但今日为了师姐，你有人甘愿当这个罪人。啊！雕虫小技，破、啊！幽然，我们一起合力杀了他，后果我来承担。好的，师姐。哼，真让我是好欺负的是吗？就拿你们一起垫背！悠然，我们一起合力杀了他。好的，师姐。真当我是好欺负的是吗？就拿你们一起垫背！给我住手！嗯，司徒青导师。悠然见过司徒导师。姚月，我让你来道歉，不是来惹事的。道士，不是我不道歉，是他不接受，而且非要杀我。姐姐，你是要站在他那边吗？妹妹，这事儿的确是你误会了。那天的确是我叫姚月到我那里去的，你就原谅姚月吧啊，不然爷爷也会感到很为难的。<笑>妹妹，<笑>师姐。我笑得这么吓人，好，真好，我的好姐姐，竟然在为一个外人说话。不，她可是姐姐的好徒弟，所以我被她羞辱的事也可以置之不理。你可真是我的好姐姐，你们给我滚，我不想再看到你们。妹妹，你先别激动，你到底要怎样才肯原谅姚月？你杀了他，或者将他逐出书院，我就放过他。老师，你也看到了，他这样子根本是没办法和解
，我们还是走吧。身为一个男人，就该有担当。姚月，你到底对师姐做了什么？若是说不清楚，在下哪怕是冒着被逐出学院的风险，也会替师姐讨回公道的。哼，行啊，你尽管来。走了。你也走吧，我不想听你解释。只要他在学院一日，你就别再来找我。我没你这样的姐姐。师姐，你不该对司徒导师这样，导师也是身不由己。谁叫他是姚月的导师呢？若是帮你，岂不是落了人家的口实？你应该就是跟小莲一个班的季悠然吧？正是在下。哼，继承相家的少爷，我知道你，好好努力吧。哈哈，谢导师。你知道就好，未来的太子妃。殿下，见过殿下。悠然来了，到这边来坐吧。听说你们明天就要前往绝妖岭历练了，这次的新人王魁首应该是非你莫属了。殿下过誉了，这一届可是有好几位强劲的对手呢。哈哈哈哈！悠然，你可从不甘屈居人下，这个第一，无论如何你都能拿到手的。悠然。本皇子在这边不能逗留太久，你有什么事要说的？殿下是该回去了，大殿下跟二殿下都已经开始行动了。为了不让人说闲话，殿下你应该请求远离皇朝。嗯，远离是非之地，才能隔岸观火，便于坐收渔人之利，是吧？那你觉得我该往哪儿走？往北。好啊。就听你的，悠然，要不你和我一同前往吧，反正你在这儿能学到的东西不会太多。谢殿下好意，但我还不能跟殿下走，不然季家会成为大殿下和二殿下的眼中钉。是啊，我娘也是季家人，若非我娘得宠，只怕外公的位置早就被他们给换了，而且。如果你将司徒连追到手，有了院长做我们后盾，未来的路才能走得更通畅。我相信，他逃不出你手掌心的。至于那个姚月嘛，绝妖岭是个好地方，死了个人很正常，你看着办吧。是的，殿下，我知道该怎么做了。菠萝过来，王子，菠萝在。明日你暗中保护郡主，前往绝妖岭，顺便把之前得罪我的那三个小子给我干掉，让他们死得神不知鬼不觉。遵命。可恶！希望未来的太子遵守承诺。呃呃，老大，上次我碰到蓝妹妹。他竟然避开我，话都不跟我说。我特意提起你，他差点就要哭了。他没事吧？老大，你不是吧？真的对蓝妹妹做了不可原谅的事？别胡说八道！哎，我已经有了妻子了，上次只是跟他说清楚了而已，免得耽误了他。大哥，你会狂杀拳？难道说？你就是龙家那位驸马，嗯，呸！想起以前姚家对老大做的那些事儿，就一肚子火，一帮垃圾。大哥不必再去想那些了，以后你接过龙将军的班，就能将他们通通踩在脚下。哎，不说这些了，明天要去绝妖岭，我们现在要提前做些准备。此次历练是要组队前往，我们三兄弟一组，人是少了点儿，但也足够应对一切了。别忘了，还有人想杀老大，我们三个真的够吗？到了那儿，还不知道是谁对付谁呢，就让我们三个杀出威名来，一起夺得最强新人王的称号。哈哈哈,哈，<笑>我们就是最强新人王
，真是天助我也！百灵鸟数量稀少，海鹰速度飞行快，而难以捕捉。没想到这下直接送我手里了。等我炼化了它的精血，应该能懂兽语了。嗯，好难喝啊！小六子。起床啦！老大，你干嘛？你叫我什么？再说一遍。说说什么？老大，这是怎么了？难道是一大清早发情了？烦了你了！竟然敢骂老大！我去，居然真的听懂了我在说啥！你老大，我无所不能，怎么可能听不懂？嗯，老大，你一大清早的对着小猴子发什么春啊？胡说什么？你才发春，是小六子先挑事儿的。哎呀，哎呀，你这个小猴子，感情连你关大爷都敢挑衅了是吧？来呀、啊，别说我欺负你，大爷我让你一只手。呃，烟，你这只，练练就练练，看老子不把你打成残废！哟，居然还来真的。啊！静静，啊！静静，啊！老子今天跟你拼了！哎呀，啊！我一定要杀了你！算了吧，二弟，你打不过小六子的，赶紧回去准备，要出发去九幺岭了。嗨，好久不见！嘿嘿嘿，老大，有几个美女同学也来了哎。妖月、孟非，你们终于来了，我们班还等着你们来主持大局呢。对呀、啊，你们两位是带领我们杀妖兽的吧？我们甘愿追随你们。是的，抓到的妖兽数量，你们占大头，我们占少部分就行。嘿呀呀，大家的好意，我们心领了。放心，有我老关在，我会罩着你们的。呃，我。有眼不识泰山，我跟瑶瑶和孟非是结拜兄弟，不好好巴结我，他们是不会理你们的。说的也有点道理哦，好像也是哈、啊。瑶月，瑶、嗯、月，瑶月，我要跟你决斗。哦，小莹莹，你这是怎么了？我老大他没得罪你吧？嗯、我我说小莹莹，有话好好说，何必动刀动？给我撒手！你到底想干什么？你疯够了没有？我和你哥南宫才是好朋友，你却三番五次的来挑衅我，是不是觉得我脾气太好了？连我的兄弟都敢动，是不是觉得我真的不敢对女人动手？没有没有，老大你别生气。是啊，你就只知道欺负女人，你要是个男人就不应该欺负蓝静。你，瑶月，放手吧，我不知道莹莹会这个样子的，你别怪她好吗？蓝静，好。请你们以后别来烦我。在学院我杀不了你，等到了绝妖岭，我一定要杀了你这个垃圾。过来啦！嗯，老大。这里是绝妖渊，过了吊桥之后便到了绝妖岭了。现在考验的是你们的心智，要一口气从吊桥走过去。记住，千万别腿软了。要是从这里掉下去，可没人能救得了你们。赶紧跟上来！哇，哼，一些废物，区区吊桥都不敢过。哇，等等我！老，老大，我怎么觉得腿有点发软了？放心吧，这吊桥很结实的，以前我走过，就是在这里和小六子认识的。老老大，你还是扶我一把吧。老实说，我这人恐高啊！老二，现在是考验你的意志的时候。若是连这点困难都克服不了，以后如何成为风云榜前十的存在？又如何成为先天元王？这件事儿，我和老三都不会帮你的，你看着办吧。不错，唯有生死间的磨难，才会使自己心如钢铁，永不言败。二哥，你就先过去吧。妈妈呀，我真的恐高啊！
多大人了，还这么幼稚？见过司徒导师。你要小心谢小莲，他可能不会放过你。真要凭起命来，死的人只会是你。<笑>放心吧，美女师傅，我知道该怎么做。不管怎么样，我不会伤了他的。嗯，去吧。三个月后回来这里结合。美女师傅，再见。有人，终于是按耐不住了。哈哈哈哈！嗯，老大，你说会不会真的有人杀过来？肯定会有人的，只是不知道他们会不会急着动手。老大，看来别人也不傻，可能要到里面之后才会行动了。<笑>这么喜欢跟，那就跟他们耍耍。我跟你们说，我们就……嗯，走，靠，跟上！怎么绕了两圈人没了？赶紧把他们找出来！几位是在找我们吗？是，当当然不是了。我们只是走同一个方向而已，是吗？那刚才我们停下的时候，你们为什么也停下来？<笑>这这只是巧合，打扰三位了，我们这就走。东西洒了，洒了，嘿嘿，接下来就等着看好戏吧。该死的，那姚月怎么知道我们在跟踪他们？这下可没办法完成石刚冲交给我们的任务了。反正我们只负责跟踪人，既然没办法跟踪，那我们还是向他交代一下吧。要不然拿了他这么多金元宝，多不好意思。这事儿以后再说。可能姚月察觉到会有人对他不利，早有防范。回头我们再找个时间继续跟着就是。这这这这这这这这。嗯，原来是石刚冲这小子，看来还不死心呢。这个阴险小人，那我们还要不要跟过去？不要。我们还有一场好戏看呢。啊！啊、哦！有蛇！有蛇！<笑>看来引蛇粉的效果出来了。大家别慌，快斩了他们！蛇，老大，救救我们！救救我！别别过来！啊！救命啊！想要更好的生存下去，就必须能够勇于面对一切。是他们先想对我们下手的。没错，他们咎由自取。我们也还得想办法自保。我老关可不是被吓大的。走，我们去收蛇胆，顺便把这些蛇都杀了。啊、你和三弟先收集一些蛇胆，我去找找有没有黑白蛇花。好。你和三弟先收集一些蛇胆，我去找找有没有黑白蛇花。好。啊，找到了。嘿嘿，一般妖兽生存之地都会有些奇花异草，黑白蛇花就是伴随着雌雄双蛇而生的毒花，将它们风干磨成粉，可是杀人杀兽的好东西。什么声音？人。
这回你还不死？<笑>老大，你没事吧？没事儿，遇到一只黑风暴偷袭，已经被我解决掉了。啊啊！哼，一个小白脸儿，一个平头骚包，一个像素莽汉，想来就是这三人组合了。啊、是猎猎妖团，留下你们的包袱和黑风暴的尸体，都滚吧！你们什么意思？想强抢,抢吗？哼，这不是明摆着的吗？再多说半句废话，你们也可以留下来了。你你你你你，你不知道我们是皇家学院的弟子吗？你们这么做会遭到我们学院导师追杀的。哈哈哈哈哈哈！少拿皇家学院的名头来压我们，我们又不是个皇家学院的专用地盘。再说，就算我们将你们几个小孩留下来，他们能奈何得了我们吗？这已经吃定我们了吗？哼，敬酒不吃吃罚酒。杀了他们！老大，怎么办？想当他们是妖兽，若我们杀了他们，就是他们干掉我们。小溜子，杀了你们这些杂碎！嗯，去死吧！谁死？带我来宰了你这个臭小子！小子，你该吓哭了！哈哈哈！报，报复金鱼！好小子，居然能躲过这一击，可你不会一直这么好运的。阿弟，剑，阿弟死吧！好的，老大。是啊，接着。嘿嘿。是啊。哼哼哼。你们这些混蛋，今日也让你爷爷活着，要不然来日必定将你们通通干掉。小子死吧！我命消矣。呀！小猴子，臭猴子，多谢你了，猴哥。老大。呀！哈哈哈！不愧是皇家学院新界的精英。我到此为止了，死草千军！你要我死，今天我便与你不死不休！啊！啊！这，糟了！是上品将器。哦，有点意思。国王，我亲自出手灭杀你，希望你下辈子好好当一个普通人。看来今天
，事到头了，别轻易得罪不能得罪之人。啊！嘿嘿嘿嘿，什么？我就知道，没有这么巧的事。你们，恐怕不单是夺货杀人这么简单吧？想杀我？也不看看你有没有这个资格！哼，小子，死到临头就省点力气吧。怎么？一个也别想走！不可能的，这小子才真是原始金甲。这股力量，小子，你这股力量很强大，但我想你也应该维持不了多久。你说的对，所以我并不打算跟你耗下去。<笑>有这个本事速战速决吗？啊！好快，黄记十二剑。啊！啊！队长！啊啊啊啊！队长！杀，杀了他！快杀了他！你呀！啊！啊！大哥，我来助你。呃呃，别，别过来！可恶！你们三个臭小子，给我等着！压力妖团是不会放过你们的，小六子，别让他跑了！大哥，大哥，老大，你放心，他跑不掉的。是吧？有人，谁？小小六子，啊，你放哨，不要让任何妖兽靠近这里。若是有人来了，你记得提醒我。这好的，老大。呃，哦、老老三。这是小猴子吗？如如果你我的眼睛没有问题的话，我想是小猴子。这这俩傻子看什么呢？沉沦天幕，大蘑菇，一笑千劫，苍生苦。何为前路寻归途？旧时日出谁在乎？拨开了这迷雾，得见沧海真面目。来世苦，终显不渡。洒归路，红颜泪模糊。你不休看。风云浮，是寒月清了眉目。谁看一遥远当初，那人笑靥一去不复。赶紧跟上来
，二哥，你就先过去吧。妈妈呀！小月，我要跟你决斗。嗯、不，练练就练练，看老子不把你打成残废。哟，居然还来真的。学妖岭是个好地方，死了个人很正常，你看着办吧。是的。你们给我滚！我不想再看到你们。妹妹，你先别激动，到底要怎样才肯原谅姚月、啊？真当我是好欺负的是吗？请拉你们一起变废！这是雌雄双蛇。啊啊啊啊啊啊啊啊